హలో ఎవ్రీవన్ ఈరోజు నేను మీ అందరికీ సింపుల్గా టొమాటో పులావ్ ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను మాకు మార్నింగ్ నుంచి వర్షం పడుతుందండి ఈరోజు సాటర్డే మాకు సో ఈ క్లైమేట్లో వేడివేడిగా ఏదన్నా తినాలని ఉంది సో ఈరోజు సాటర్డే కాబట్టి నాన్ వెజ్ చాలామంది తినరు సో అందుకని వెజ్లో ఇది ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను దీనికి కావాల్సినవి జీడిపప్పు తీసుకున్నానండి ఫోర్ టు ఫైవ్ మిర్చి తీసుకున్నాను రెండు పెద్ద యాలుకలు అండ్ రెండు అనాస్ పువ్వులు నేను చిన్న చిన్నగా విరుచుకున్నాను గ్రీన్ యాలుకలు దాల్చిన చెక్క అండ్ లవంగాలు తాలింపుకి వచ్చి కర్వేపాకు బిర్యానీ ఆకు ఎండు మిర్చి జీలకర్ర ఆవాలు తీసుకున్నాను అండ్ ఇవి చిన్న ఉల్లిపాయలు అండి ఇక్కడ ఫ్రోజన్ ఉల్లిపాయలు దొరుకుతాయి ఉంటే ఇవి వేసుకోవచ్చు లేకపోతే నార్మల్ ఉల్లిపాయలు కొంచెం పెద్ద సైజులో కట్ చేసుకుని మనం వాడుకోవచ్చు వన్ కప్ ఫ్రోజన్ గ్రీన్ పీస్ తీసుకున్నానండి సో వీటిని బాగా వాష్ చేసుకుని పెట్టుకున్నాను అలాగే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇది ఇంట్లో చేసిన అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అండి నేను వన్ కేజీ బియ్యం తీసుకుంటున్నాను దీన్ని నేను ఒక అరగంట ముందర బాగా కడిగి నానపెట్టుకున్నాను సో నేను వన్ కేజీ బియ్యానికి ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ టు సిక్స్ టొమాటోస్ తీసుకుని దాన్ని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి ఇలా ప్యూరీ కింద తీసుకున్నాను ఇప్పుడు ఒక బానెల్ తీసుకొని అందులో త్రీ టు ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకొని అందులో మన తాలింపు దినుసులు అన్నీ వేసుకున్నానండి లైక్ బిర్యానీ ఆకు కరివేపాకు ఎండు మిర్చి జీలకర్ర ఆవాలు ఇవి వేసుకొని కొంచెం ఫ్రై అయ్యేంత వరకు వేపించుకుంటున్నాను తర్వాత చిన్న ఉల్లిపాయలు వేసుకున్నాను వీటిని కూడా వేపించుకుంటున్నాను ఇవి కొంచెం వేగిన తర్వాత ఇందులో పచ్చిమిర్చి వేసుకున్నాను పచ్చిమిర్చి కూడా కొంచెం ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను తర్వాత జీడిపప్పుని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను దీన్ని కూడా ఒకసారి కలిపి మన మసాలా దినుసులన్నీ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అనాస్ పువ్వు లవంగాలు యాలుకలు నల్ల యాలుకలు వీటన్నిటిని బాగా వేగేంత వరకు ఫ్రై చేసుకుంటున్నాము మనం కొంచెం దూరగా వేయించుకోవాలండి ఇవి ఇవి మాడకూడదు ఇవి ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇప్పుడు దానికి నేను గ్రీన్ పీస్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను వీటిని కూడా ఆయిల్లో మగ్గనిస్తున్నాను ఇవి కొంచెం మగ్గిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఆల్మోస్ట్ టూ టేబుల్ స్పూన్స్ యాడ్ చేసుకున్నాను ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా మనము పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు బాగా వేపించుకోవాలి ఇప్పుడు దీనికి నేను ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ప్యూరీని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను సో మనము ఈ టమాటా ప్యూరీని కూడా బాగా మగ్గించుకోవాలి
ఇప్పుడు కొంచెం ఆయిల్ లీవ్ చేస్తుంది సో ఈ టైంలో నేను పసుపు యాడ్ చేసుకుంటున్నాను వన్ టీ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసుకుని కలుపుకుంటున్నాను తర్వాత వన్ టీ స్పూన్ గరం మసాలా పొడి ఈ గరం మసాలా పొడిలోనే ధనియాల పొడి కూడా ఉందండి సో నేను ప్రత్యేకించి ధనియాల పొడి యాడ్ చేసుకోవట్లేదు అవసరమైన వాళ్ళు ధనియాల పొడి యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇది నేను వన్ టీ స్పూన్ వేసుకున్నాను అలాగే వన్ టీ స్పూన్ కారం కొంచెం కారం ఘాటు ఇష్టపడేవాళ్ళు కారం మసాలా పొడి కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు అండి అలాగే దీనికి సరిపడా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు వీటన్నిటిని బాగా కలిసేటట్టు కలుపుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఇందులో నేను ముందుగా నానబెట్టుకున్న బియ్యాన్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను నేను ఇందులో బాస్మతి రైస్ వాడుతున్నానండి మనం దీన్ని సోనా మసూరితో కూడా చేయొచ్చు సో బియ్యం ముందుగా నానబెట్టుకుంటే మనకి పొడుగ్గా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు నేను ఈ బియ్యాన్ని ఈ మసాలాతోటి బాగా కలుపుతున్నాను మనము జాగ్రత్తగా కలుపుకోవాలండి సో బాస్మతి తొందరగా విరిగే అవకాశం ఉంటుంది ఇది నేను ఈ నూనెలో కొంచెం బాగా మగ్గిస్తున్నాను అప్పుడే మనకి కొంచెం ఆ టేస్ట్ వస్తుంది సో బియ్యం కొంచెం వేగేంత వరకు మనము బాగా మగ్గించుకోవాలి జాగ్రత్తగా కలుపుకోవాలండి లేకపోతే విరిగిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంది బియ్యం బాగా వేగాయి ఇప్పుడు ఇందులో నేను వాటర్ పోసుకుంటున్నాను మనము జనరల్గా బిర్యానీకి వన్ కప్ రైస్ తీసుకుంటే టూ కప్స్ వాటర్ పోసుకుంటాము కానీ ఇందులో మనం టొమాటో జ్యూస్ యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మీరు తీసుకునే వాటర్లో వన్ కప్ వాటర్ తగ్గించి పోసుకోండి ఇందులో నేను ఎయిట్ కప్స్ రైస్ తీసుకుంటే ఫిఫ్టీన్ కప్స్ వాటర్ పోసుకున్నాను ఇప్పుడు దీన్ని మూత పెట్టుకొని మనం మగ్గించుకుంటున్నాము మధ్యలో కలుపుకోవాలండి ఇప్పుడు నేను కలుపుకుని దీన్ని సిమ్లో పెట్టి మూత పెట్టి ఇంకొక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మగ్గించుకుంటున్నాను మనకి పులావ్ రెడీ అయిపోయిందండి ఇలా పొడి పొడిగా వస్తుంది వాటర్ అంతా ఇంకిపోయింది ఇప్పుడు మీరు కొత్తిమీర జల్లుకోవచ్చు కొత్తిమీర జల్లుకుని డిష్ అవుట్ చేయొచ్చు ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అందరూ తప్పకుండా ట్రై చేయండి